നമസ്കാരം ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക വളർച്ച ജൂലൈ സെപ്റ്റംബർ കാലത്ത് നാല് പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതമാനമായി കുറയുമ്പോൾ പ്രതിസന്ധിയിലാകുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ തന്നെ വലിയ സാമ്പത്തിക മാന്യത്തിലേക്ക് രാജ്യം പോകുന്നതിന് തെളിവാണിത് വില വർധനവിൽ രാജ്യം പൊറുതിമുട്ടുമ്പോഴാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു അവസ്ഥ കഴിഞ്ഞ ആറു വർഷങ്ങളിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വളർച്ചാ നിരക്കാണിത് വെള്ളിയാഴ്ച പ്രസിദ്ധീകരിച്ച രണ്ടാം പാത വളർച്ചാ നിരക്ക് സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഇക്കാര്യമുള്ളത് രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയ്ക്ക് ഉണർവേകുന്നതിന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പല ഉത്തേജന പാക്കേജുകളും പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു ഇതൊന്നും ഫലം കാണുന്നില്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് പുതിയ കണക്കുകൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ജൂലൈ സെപ്റ്റംബർ മാസങ്ങളിൽ ജി ഡി പി ഏഴ് ശതമാനമായിരുന്നു ഇതാണ് നാല് പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതമാനത്തിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തിയത് ഈ വർഷം ഏപ്രിൽ സെപ്റ്റംബർ കാലത്തെ ആറു മാസത്തെ കണക്ക് പ്രകാരം നാല് പോയിന്റ് എട്ട് ശതമാനമാണ് രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചാ നിരക്ക് ഈ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ ആദ്യപാദത്തിൽ അഞ്ച് ശതമാനമായിരുന്നു ജി ഡി പി വളർച്ച തുടർച്ചയായ ആറാമത്തെ സാമ്പത്തിക പാദത്തിലാണ് ജി ഡി പി വളർച്ചാ നിരക്കിൽ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഇത് ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നതുമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ജനുവരി മാർച്ച് മാസത്തെ നാല് പോയിന്റ് മൂന്ന് ശതമാനമായിരുന്നു ഇതിനു മുൻപത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വളർച്ചാ നിരക്ക് രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് ആഭ്യന്തര വളർച്ച അതായത് ജി ഡി പി കണക്കുകൾ അതിപ്രധാനം തന്നെയാണ് നിക്ഷേപകരെയും വൻകിട ബിസിനസ്സുകാർക്കും ഇത് നിർണായകം തന്നെയാണ് ബാങ്കിംഗ് ഇതര ധനകാര്യ മേഖല നേരിടുന്ന സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കം തുടരുമെന്ന് രാജ്യാന്തര റേറ്റിംഗ് ഏജൻസിയായ ഫിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വളർച്ച വേഗം കുറവായിരിക്കും രാജ്യാന്തര വിപണികളുടെ തളർച്ചയും മെല്ലെ പോക്കും തന്നെയാണ് തിരിച്ചടികൾക്ക് കാരണമാകുന്നത് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ലീസിംഗ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് തിരിച്ചടവുകൾ മുടക്കിയതോടെയാണ് മേഖലയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പുറം ലോകം അറിയുന്നത് ഫണ്ട് സ്വരൂപിക്കുന്നതിനുള്ള മേഖലയുടെ ശ്രമങ്ങൾ ഫലം കാണുന്നില്ല എന്നും പ്രവർത്തന ചിലവ് വർദ്ധിച്ചുവെന്നും ഫിച്ച് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് ബാങ്കിംഗ് ഇതര ധനകാര്യ മേഖലയുടെ വളർച്ചയാണ് രാജ്യത്തെ വാഹന മേഖലയെയും വ്യവസായ മേഖലയെയും തളർച്ചയിലേക്ക് നയിച്ചത് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളും മന്ദഗതിയിൽ തന്നെയായിരുന്നു രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ യു എസ് ചൈന വ്യാപാര യുദ്ധം തന്നെയാണ് ഇന്ത്യക്ക് തലവേദനയായത് എന്നാൽ വിലക്കയറ്റവും രൂപയുടെ മൂല്യത്തകർച്ചയും തുടർന്നതോടെ വിദേശ കരുതൽ ധനവും ധനക്കമ്മിയും ഇന്ത്യക്ക് വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുകയാണ് ഡോളറിനെതിരെ രൂപയുടെ മൂല്യത്തിലും കനത്ത ഇടിവുണ്ടാവുകയും ചെയ്തു ഒരു വേള മൂല്യം എഴുപത്തിരണ്ടിലേക്ക് ഇടിയുമെന്ന് തോന്നിച്ചുവെങ്കിലും എഴുപത്തി ഒന്ന് പോയിന്റ് ഏഴ് ഒൻപതിൽ വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചത് ആശ്വാസമായി ഐ ഐ പി വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം തുടങ്ങി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പണപ്പെരുപ്പ നിരക്ക് വരെയുള്ള എല്ലാ സൂചകങ്ങളും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ പുനരുജ്ജീവന പാതയിലേക്ക് കടന്നിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഉപഭോഗത്തിലെ മാന്ദ്യം ആശങ്കാജനകമാണ് വളർച്ച നാല് പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതമാനമായി കുറയുന്നതോടെ ഡിസംബറിൽ റിസർവ് ബാങ്ക് അടുത്ത പലിശ നിരക്ക് വീണ്ടും കുറയ്ക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഗ്രാമീണ ഉപഭോഗത്തിലുണ്ടായ ഇടിവും സ്വകാര്യ നിക്ഷേപം കുറയുന്നതും തൊഴിലവസരം കുറയുന്നതും അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം നടക്കാത്തതും രൂപയുടെ മൂല്യത്തകർച്ചയും എണ്ണ വിലക്കയറ്റവും പ്രതിസന്ധിക്ക് പ്രധാന കാരണമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ചിൽ അവസാനിക്കുന്ന നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വർഷം രാജ്യത്തിന്റെ ധനകമ്മി ജി ഡി പിയുടെ മൂന്ന് പോയിന്റ് ഏഴ് ശതമാനം ആകുമെന്ന വിലയിരുത്തലും ഉയരുന്നുണ്ട് സർക്കാരിന്റെ ലക്ഷ്യം മൂന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് ശതമാന